ただいまの出席議員数は26名であります。定則数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事は、お手元に配布しております議事日程第10号の4によって進めます。日程第1、昨日に引き続き一般質問を行います。12番、熊谷幸喜議員。十二番公明党の熊谷幸喜です。一般質問三日目最後の登壇となりました。何卒よろしくお願いします。通告に従い二項目の質問をさせていただきます。一項目目に災害時避難所の人的対応と民間事業所との災害協定についてです。まずは災害時における性的少数者 LGBT の方々への配慮についてお聞きします。昨今全国的に地震や台風、そしてゲリラ豪雨など、さまざまな災害が頻繁化し、猛威を振るい、被害が後を絶ちません。いつ何時、北上市を襲うことも考えられます。今はコロナ禍により、分散避難が推奨されていますが、家が倒壊や浸水の被害に遭い、やむなく近くの避難所を利用される方も多いと思います。現在、社会的に性的少数者、LGBT の方々への理解は、テレビなどを通し、広まりつつありますが、災害という緊急事態にあっては、いまだにおざなりにされているのが現状です。支援を必要とする被災者の中にも、少なからず LGBT の方はおり、被災者、LGBT の方々への災害時の支援活動に関する知識や、理解は必要です避難所という狭いコミュニティの中では、緊急時に LGBT であることを伝えても、配慮してもらえず、例えば避難が長引く場合、下着、ひげそり、生理用品など、男女別に支給される物資が受け取りにくい、周囲から不審な目で見られるため、男女別に設置されたトイレ、更衣室、入浴施設を使うことができない、説明しようにも予期せぬタイミングでのカミングアウトにつながり、理解してもらえるか不安であることを理由に相談することさえできない当事者の方も多数いるそうということです。そこで、北上市の地域防災計画や避難所運営マニュアルに、LGBT の方々への配慮に関する内容は明記されているのか。避難所への受け入れ体制は万全なのか伺います次に災害弱者への対応と福祉避難所についてお聞きします災害時の避難において避難行動要支援者の方々の対応は個別の事情が絡み浸水、倒壊など危険家屋に住居がなる場合も考えられ日頃の準備や個別訓練や対応策が重要になり難病や重度の障害を持ちの医療的ケア児や、医療的ケアが必要な方々は、特に支援体制を強化する必要があります。病院や施設に入所されている場合はともかく、在宅、そして自力で動くことができない状態の方、人工呼吸器、酸素吸入、胆の吸引器、景観栄養など、命をさまざまな危機によりつないでいる方々がおられます家族やヘルパーさんたちの力も必要です災害時は停電になる可能性もあり助けに来る方が被災する場合もあって自分だけで手一杯も考えられます電気、水道、ほかインフラ停止時の状況は医療的ケアが必要な方には命の危険性が最も高く家が危ない状態であれば医療機器とともに避難が必要です個別の避難誘導計画や
対応策が重要になりますそこで1つ目に医療的ケアが必要な在宅者のインフラ停止時の対応策と避難誘導策についての考えを伺います現在のコロナ禍の状態で大きな災害に直面した場合感染症対策を取りつつ災害対応を行,なば行わなければなりません避難所体制は特に人手が不足される懸念があり福祉避難所は特に施設業務と併用の場合が多く災害弱者を受け入れた場合対応に混乱が生じる可能性が考えられますそこで避難所や福祉避難所の災害時の人員確保と困難のないように備えるための訓練体制の構築はどう気づくのか伺います次に避難所の電源供給と確保についてお聞きします避難所は自家発電機が大概備蓄されており安心であると考えられていますしかし2019年台風19号の際は千葉県内などが停電が長引く事例が発生しさまざまな問題点が浮き彫りになり避難所や公共施設だけではなく電源不足が各地域で起こりましたその時すぐ対応したのが自動車メーカーが各社が被災地に派遣した電動車です動力源に電気を使う車の総称で電気自動車ハイブリッド自動車プラグインハイブリッド自動車電燃料電池自動車の4タイプがあり電動車電気自動車イコール EV または、X、XEV と略されております EV も車内に電気をためるあるいは燃料などを通じて電気を生成する能力を持っています駆動性があり千葉県内の各避難所や老人施設等を回って発電機と併用の使用や発電機が何らかの理由で使えない場所の電力供給を行い被災生活の負担軽減に大いに役立ったということですそこで市としても災害時の緊急対応として EV を活用した電源供給の考えはないか伺いますそして電動車を保有する事業所との連携として災害協定を結ぶ考えについて伺います次に災害時の移動型仮設家屋の考えについてお聞きします仮設家屋というとプレハブの仮設住宅を連想されると思いますが東日本大震災以降全国的にコンテナやムービングハウスを使った次世代型避難所が注目されております倒壊した家屋の数が多ければ必然的に仮設家屋や住宅が必要となりますしかし破災から建設を始める仮設住宅では材料や建設に携わる人材の確保を倒壊や水没した住宅の撤去と公共インフラの回復工事を並行して進めることになるため早期の建築は難しいことにそのため被災者の多くが長期の避難所生活を強いられることになりまた高齢者障害者難病や医療的ケアが必要な方妊産婦など長期避難所生活が難しい住民にいち早く設置可能な移動型住宅コンテナを利活用できないか考えました仮設住宅と違い任期が終わっても壊すことなく移動し再利用できますそこで市内のある事業所が取り扱いをしているので視察をさせていただきました燃料系の会社ですがいち早く災害対策の総合ソリューションの開発にも携わる企業です東日本大震災以降各災害地で入浴支援やさまざまな支援を行っております医療的ケア児とその家族に開発したインフラ一体型移動型コンテナに寝泊まりしていただき備わっている太陽光および LP ガス発電機ベンチャー企業開発の生活用水ろ過処理システムなどを使い住み心地を体験していただいた話をお聞きしました災害時にはトレーラーに積載して被災地に運び利用していただく形です他にも栃木県真岡市が避難場所にコンテナ型ホテルを扱う事業所と災害協定を結んでおり
有用的好事例と感じましたそこでインフラが寸断された災害現場や緊急の住居として利用可能なインフラを搭載した移動型住宅コンテナを市として活用の考えと移動型住宅コンテナを保有する事業所との連携として災害協定を結ぶ考えについて伺います2項目目に結婚新生活支援事業についてです内閣府は少子化対策の一環として新婚世帯の家賃や敷金、礼金、引っ越し費用など新規生活にかかる費用について2021年度から60万円を上限に補助する方針を固めました現行額から倍増して対象年齢を5歳引き上げ夫婦合算の年収条件を緩和し経済的な理由で結婚を諦めることがないよう後押しをする目的です平成29年度12月定例会において私の質問の答弁に対し研究をするとありましたが3年が経ち研究の結果として結論はどうなのかお伺いいたしますそして来年度以降新婚世帯として北上市に住みたいと考えている方々への受け入れ策として新たな推進策の考えはあるのか伺います国の今回の事業見直しで自治体の負担額を下げる検討がされており新婚世帯の要件や条件が緩和され補助額も倍になりこの事業をこれから行う自治体は新たな活力として若い夫婦世代を迎えることになり次の世代を増やす対策の一助になると考えられますそこで令和3年4月から新たに変わる結婚新生活支援事業を市として活用する考えはないか伺います以上です市長おはようございます。おはようございます。熊谷後期議員のご質問にお答えいたします。最初に、災害時避難所の人的対応と、民間事業所との災害協定について申し上げます。はじめに、災害時における性的少数者への配慮についてでありますが、昨年度に避難所開設運営マニュアルを見直し、避難所運営に配慮することとしております一例としては衛生用品などの防災備蓄品の配布においては必要な方に必要なものが行き渡るよう対応するため見た目の性別だけで判断するのではなく性的少数者の方々が他の避難者の目を気にせずに備蓄品を受け取ることができるよう配置することとしております。避難所の受け入れ体制につきましては、避難所の既存施設や防災備蓄品を活用し、トイレや更衣室などの配慮可能な限り対応していくこととしております。今後も国や岩手県の防災計画の見直しやガイドライン等をもとに、計画やマニュアルの見直しを進め、避難所における性的少数者への配慮に努めていきたいと考えております次に災害弱者への対応と福祉避難所についてでありますが医療的ケアが必要な在宅者への対応につきましては災害時には可能な限り医療施設への入院や短期入所施設の利用について日頃から考えていただくようお願いしておりますが、インフラが止まった場合に、避難所へ避難されることも想定されます。よって、福祉避難所の電力供給を目的として、北上市民間福祉施設再生可能エネルギー設備導入補助金を、今年10月に創設し、福祉避難所の協定を締結した。民間福祉施設に対して、補助金を活用した電力供給設備の導入について、周知しているところであります。なお、福祉避難所への移送については、家族等で難しい場合には、市福祉課において対応を行うこととしております。
また岩手県において電源を要する医療機器等を継続して使用できる環境を整備することを目的に今年11月に岩手県医療的ケア時等非常用発電機購入補助金が創設されたことから当該補助金の活用を含め医療的ケアが必要な方の非常時における環境整備について取り組んでまいります福祉避難所での人員体制につきましては北上市災害対策本部規定により市保健福祉部福祉課および長寿介護課の職員が解説及び運営を行うこととしておりますまた今年新たに14の介護事業所等の民間福祉施設を福祉避難所として協定を締結したことにより全体で139人分の受け入れ体制が確保できました受け入れ時には事前に締結した協定書に基づき当該施設職員が対応することとなっております訓練体制の構築につきましてはガイドラインとなる福祉避難所運営マニュアルを今年度中には作成し避難所開設時の初動訓練や運営訓練についての体制を整えてまいりたいと考えております次に避難所の電源供給と確保についてでありますが避難所となっている各地区交流センター北上市勤労者体育センターおよび北上総合体育館は、平成26年度、平成29年度に太陽光発電による非常用電源設備の整備のほか、防災備蓄品としては、発電機を48台保有し、避難所における非常用電源として確保しております。災害時の非常用電源として使用できる電気自動車につきましては、平成26年度に黒沢尻北地区ほか6地区の交流センターに軽自動車タイプの電気自動車の整備に加えて現在、公用車としてプラグインハイブリッド車の購入を進めており緊急対応できる体制づくりを進めております今後も電気自動車を含めた非常用電源の確保については事業者との連携も含め強化を検討してまいります次に災害時の移動型住宅コンテナの活用についてでありますが北上市地域防災計画では災害により住まいを失った被害者に被災者に対して応急仮設住宅または既存の公営住宅等への入居を進めることとしております移動型住宅コンテナのほかコンテナホテル事業に取り組む民間事業者などもありますので、災害時の被災者の応急宿泊施設として活用できる製品等について、事業者との連携も含めて、研究を進めてまいりたいと考えております。次に、結婚新生活支援事業について申し上げます。この事業は、国が策定した少子化社会対策大綱における新婚世帯の新生活のスタートアップにかかる支援として新居,新居の家賃や引っ越し費用等の一部を補助するもので現在県内で10市長, 10市長が取り組んでおります令和3年度からは補助対象世帯の年齢所得の上限および補助上限額を変更して支援対象を拡大する国の方針が示されているところであります当市では、少子化への対応として、北上市町人仕事創生総,総合戦略において、北上で出会い、安心して子どもを産み育てられる町を作るを基本目標の一つに掲げ、結婚、出産、子育ての希望を叶える環境づくりを重点プロジェクトとして、各種施策を展開しております。プロジェクトでは、子育て世代への支援を重点課題として捉え、平成29年度には子育て応援1億円プロジェクトとして子育て世代住宅取得等支援事業費補助や保育料の軽減などに取り組みました子育て世代住宅取得等支援事業費補助では平成29年度から令和元年度までの3年間で
552世帯に対して、約2億円を交付しており、保育料の軽減につきましては、国が定める基準を拡大するし、独自の軽減を行っております。当市の婚姻届です件数は、ここ数年、400件台半ばで推移しており、大きな変化は見られません。このような状況を踏まえ、令和3年度からの新しい総合計画では、基本目標の一つである未来に輝く人づくりを推進する子育て寄り添いプロジェクトにおいて、来年3月に開始を予定する保健・子育て支援複合施設、北湖に、子育て世代包括支援センターを設置するなど、子育て期までの切れ目ないライフサポートの充実と、乳幼児期の子どもの成長に寄り添う子育て支援の充実を図ることとしており、結婚新生活支援事業の実施については、引き続き研究してまいります。以上であります。十二番熊谷幸喜議員。はい、それでは再質問させていただきます。えー、前向きな答弁、えー、といただきました。えー、細かい部分を再質問させていただきます。えっ、ー、とまあ北上市はですね、えっ、ー、と誰もが生き生きと自分らしく暮らせる地域社会を目指して、北上市男女共同参画と多様性社会を推進する条例をあの制定しました。施策の中に国籍の違いや性別などを理由とする日常生活の支障を取り除くための取り組みとあり、同じ人間として災害時にも人権の配慮が大事になりますが、避難所体制として具体的に LGBT の方々をどうやって守っていくのか、細かい事例や対処法は、えー、とできているのでしょうか、その辺をもう一度あのお考えします。消防防災部長。はい、お答えいたします。えー、まず、避難所のあり方でございますが、えー、災害発生、あるいは、えー、その危険があるというこの時期について、まさに災害の急性期という部分なんでしょうが、えー、この場合、その場にとどまることが危険だという方々が、まず、えー、身を寄せる場所がないというような方たちが避難所に、えー、避難してくるということになります。えー、こ,この場合にこの、この旧席においてはです、ね、まさに命を守る時間帯だという捉え方をしておりまして、この時にはまさに災害弱者への配慮を優先すると、この災害弱者というのは、えー、例えば、えー、妊娠している方、乳幼児、介助を必要とされる方、こういった方々を優先するものと捉えております。えー、その上で、えー、これは一つの例ではありますが、例えば台風が過ぎ去った後こういった場合はもう安定期に入るということになると思います。この時点ではその、えー、自宅が被災されていない方はそのまま帰宅していただくとで、自宅が被災して帰る場所がないという方はそのまま、えー、さらに避難所に残るということになると思います。えー、この時に取り組むのがまさに、えー、生活環境の、えー、確保ということになるかと思います。このようにあの、えー時間経過とともにです、ね、対応しなければならないという部分が変わってきております。この上ででありますが、まず、えー、避難所開設の初期におきましては、えー、避難現在あの、避難所に、えー、来ていただいた方には、避難者カードというものに記載し、えー、その情報を書いていただくことになっております。この避難者カードの様式を一部変えまして、従来ですと性別を記入すると。いうことが必要でしたが、これらは任意記入ということで、えー、記入しなくてもよいというような様式に見直しているところであります。えー、それで、この時点では、えー、例えば多目的トイレのないような施設も中にはございますが、こういったところにあり、えー、つきましてはあの、防災備蓄品の中にあのテントと簡易の、えー、テント式のトイレというものが準備されております。ここういったことでおむつ替えなどにも使えるものですので、えーまあ、ある程度、どなたでも利用できるということで、差別されないというような配慮を考えているところでございます。えー、さらに、え
、これを過ぎまして、長期の避難生活が必要だというような場合についてでありますが、過去の避難所運営について、こういった対象者の方が困ったというような事例としては、まずお風呂、トイレ、着替えというようなことがあったようです。えー、こういった部分に関しましては、えー、北上市で応援協定を結んでおります、そういったレンタルの、えー、事業所さんから、多目的のトイレ、あるいは個室型のシャワー室、えー、あシャワーユニットですか、こういったものを、えー、配備して対応しようと考えているところでございます。以上です12番熊谷幸喜議員、はいえー、とトイレに関してもえーまあ、あの大きなあの避難所ですとあの多目的トイレとか障害者用のトイレもありますので多分そういうところをです、ねえー、とフリートイレとしてあの障害者の方だけではなくて、えー、とそういう、えー、と配慮の必要な方々にもあの提供していただきたいと思いますあとは通常の交流センターとかそういう場所があの避難所になる場合、えー、と男女のトイレしかありませんので、えー、とたた例えばあの先ほどもあの部長がおっしゃってた通り、えー、と非常用の,あのトイレというかあの結局仮設のトイレですね仮設のトイレをですねあの男女の分け隔てなくあの使えるようなあの仕組み作りをですねあのやっていただきたいなと思います,、えーとですね、あと、まあ、あの長期間の、えー、と避難の場合、まあ避難所生活の場合ですね、まあ、あの先ほどの質問の時もあの話しましたが、えー、と支給物品ですねあの支給物品の受け取り方あとはですね、えー、と例えば同じテントにあの住む場合の,あの配慮はあとは差別されないための,あの策などは、えー、とどうあのお考えになっているでしょうかお聞きします。消防防災部長はいお答えいたします、えー、先ほど一部あの、市長からの答弁でもございましたけれども、えー、まず見た目での判断をしないというところで、えー、必要な方が必要なものを持っていけるような配慮をするというところで、あの避難所のマニュアルの中で、えー、盛り込んでいるところでございます。でさらに差別というところでございます。あさうんと差別にいたらうんならないようにというところでありますが、えー、やはりあの長期間の場合ですね、性的少数者に限らずですが、えー、避難者のニーズというのはあの変化していくものだと思っております。えー、その中でですね、あのと過度な配慮がかえって特別扱いとなってあの。差別を生む可能性もあるというところは感じているところでありますが、えー、まず、その防止するという部分で、ですね、えー、まず避難所の、えー、避難していただいたときの入り口の部分でありますが、えー、避難所でのルールを記入した用紙というのをあの避難者に配布することになっておりましたので、まずはその部分でこの用紙を活用していきたいと考えているところでございます。以上です12番、熊谷幸喜議員、はいえー、やっぱり災害時ですので、特にあの緊急対策としてはあの、災害時のいろんなすべての方を守らなきゃいけないという部分では、あの細かい部分はなかなか難しいという話もお聞きし,たお聞きしましたが、やはりあの配慮が必要な方々もあのいらっしゃいますので、何卒よろしくお願いします。それ避難所で,ではです、ねえーとまあ、運営上の、まあ、ルールの遵守があの大事になると思います、まあ、困ることのないよう、当人の意思を最大限に尊重して、あの運営を行ってほしいと思いますが、まず LGBT の方々はもちろんですが、男女の差別、それから子ども、それから高齢者、障害者、外国籍の住民と,、えー、と、どんな暴力や差別も許さないことを、あの明言し、避難所入り口の後にですね、あの掲示板をあのしっかりと設置あのしていただきたいと思いますが、あのその辺のあの文言を書くようなものを入り口に設置するとか、あのそういう対象に関してはあのその点についてはあのどうお考えでしょうか。お聞きします。消防防災部長。
はい、お答えいたします、えー、先ほどの,あの避難所でのルールを記入した用紙を配布するというところで、えー、触れた部分ではございますが、えー、今、ご提言いただいた内容につきましても、今後、えー、そういったことを、えー、検討していきたいと思います。以上です12番熊谷幸喜議員、はいえー、やはりあの入り口にです、ねあの、一切の暴力は認めないとかあの、差別は許されないことですとか、そういう部分の文言をあの掲げてた方があが、市民の方々にもあ、こういうことはだめなんだなというのがあの、すぐ理解できると思いますので、何卒よろしくお願いします。それ,からそれではです、ねえーと、避難所ではです、ね、あの入れ住民、LGBT やすべての方々が、あの対処できないあの問題があの生じる場合があのございます。まあ、その場合ですね、あの相談体制あのそれから窓口にあの関してのですねあの検討はですねあのされているのかちょっとお聞きします。消防防災部長。はいお答えいたします。えー避難をしてきた方はの中にはあの LGBT の方に限らず、避難生活の中で困っていることとか、あの悩んでいること、えー、そういう不安を抱えている方というのは、が多したような相談があるというふうには、えー、想定されているところでございます。でさらに言えば、LGBT の方々はあの自ら名乗り出ることがなかなかできないという部分もありますので、えー、その避難してきた方々ですね、こういった方々が、えー、避難所の担当職員、これは、えーまあ、もちろん、守秘義務のある市の職員に担当してもらうことにはなるんですが、えー、悩み事を気軽に相談できるようなその避難所運営を、えー、努めていきたいと考えております。以上です12番熊谷幸喜議員、はいえー、ぜひともです、ね、あの長期間の避難所運営になった場合、さまざまな問題、課題が浮き彫りになりますので、まあ、こういった相談窓口や、あのまず各避難所にあの作るようなの配慮をです、ね、よろしくお願いいたします、検討お願いします。それでは次に、えー、災害委託者と福祉避難所についての再質問をさせていただきます。まあ、在宅の医療ケアが必要な方々の災害対応時についてお聞きします。災害時時のの停電時間にもよりますが長時間の場合電源バッテリーが人工呼吸器などは6時間から8時間、ものによっては時12時間持つタイプもありますが、医療的ケア者が使う機器はバッテリーを返さないものもあり、対処が難しいとされております。自宅に非常電源や発電機を用意されている方も少なく、あそういう方は逆に少ないということでした。病院も災害時は医師や看護師が緊急対応に迫られ、病床数も逼迫して当てにできない可能性もあり、緊急車両も対応できない場合や、電源の確保や移動手段がない方への緊急対応はどうするのか、お聞きします。保健福祉部長はい、ただいまの質問にお答えいたしますさ、えー、まざ、あ、まな医療機器がある中で、まあ、そのバッテリーに関しては私もちょっとあの詳しくはないんですけれどもあの先ほどあの市長の答弁にもありましたあの、まあ、新型コロナウイルス関連対策の事業ですがあの県の方で緊急でですねあの医療的ケア児等の非常用発電機の購入補助金というのを創設させていただき、本当につい先日でございましたので、まあ、これについては、あれとしても積極的に導入することとしてです、ね、現在、緊急で準備を進めております。まあ、その中で、現在、その医療的ケア児や重症心身障害者の中で、発電機を保有していない方を調査してです、ね、その方々には、その市がその発電機を購入して、それを無償で対応するというようなスキームになってございますので、検討を協力してです、ね、これについては進めていきたいと思います。そのバッテリー補助についてはです、ね、ちょっとこの辺はまだちょっと検討しておりませんので、そこをもう少し研究させていただきたいと思います。以上です12番熊谷幸喜議員
はいえー、とやはりあのバッテリーがですねあの高額であのなかなかスペアをあの持ち合わせてないあのケア児の方々も結構あのいらっしゃるというあのお話も聞きましたのであのケア児に限らずあのケアが必要な大人の方々にも対してもですねあのこういうバッテリーの,あの補助とかそういう部分をあの検討していただきたいなと思います。えー、とそれからですねあの災害時の、まあ、福祉避難所に関してなんですがまず人員確保それから、えー、と移送手段の確保、それから運営体制の事前整備に関してはと行うということは、あの先ほどお,あのお聞きしましたがです、ねあの、そのことに関して、あのちょっと詳しくあのお聞かせあの願いでないでしょうか、よろしくお願いいたします。保健福祉部長、はい、ただいまの質問にお答えいたします。えー、現在、福祉避難所については19箇所指定をしてございます、まあ、そのうち14箇所があの福祉あの介護とかそういった民間の施設で、えー、その他福祉総合福祉センターとかになっております、その総合福祉センター、あるいは我が町の福祉センターについては、市の職員が対応することとして、答弁にもございましたように、災害対策本部規定の中で、えー、その時は福祉課の職員と、長時間職員が準備に当たると、そして運営にも当たるということで決定しておりますので、そのようにしたいと思います。それ以外の介護・福祉施設については、あの福祉避難所の協定書を結んでおりまして、まあ、その際に確認しておりますが、その協定の中で、基本的にはあのその職員、その施設の職員が、対応するということで確認しておりまして、まあ、その経費等については市が負担するという形での協定を結んでおります。えー、それでその今後のですね、その体制の準備あるいはその、えー、訓練とかです、ねえー、実は実際まだやったことございませんので、えー、早急にですね、福祉避難所の運営マニュアルを作成してですね、えー、訓練等はですね、来年度以降ぜひやりたいと思っております。以上です。<笑>十二番、友外公共議員。はい、えっ、ー、とですね、あのまあ医療的ケアが必要なあの在宅者は多分おそらく避難行動要請支援者名簿にあの登録されているあの方々と思いますが、まず第一次避難所ではなくですね、福祉避難所になる施設に。あの直接行くことを取り決めとしてあの可能なものなのでしょうか、まあ、そのことについてあの、協議とかあのされていますでしょうか、お聞きします保健福祉部長、はい。ただいまの質問にお答えいたします。えー、とまずですねあの、福祉避難所に来られる対象者という。あの直接的にあの避難行動要請者名簿にかかわらず、そういった方については、あのどうしてもその一般の通常の避難所で対応できない方については受け入れすることとしております。えー、それで,です、ね、特に医療的ケア児等については、当然、えー、通常の避難所では当然できないと。あの多分困難だと思いますので、まあ、それがあの最初からですね、そういったあの災害が起きたときに、えー、そちらの福祉避難所に行くという取り決めはですね、今のところはあの行っておりませんが、えー、今あの、議員のおっしゃいましたように、えー、確かに一旦ですね、あの通常の避難所というのもなかなか難しい場合もございますので、その辺はもう少し我々もですね、その配慮する必要があると思いますので、直接的にそのいったときな福祉避難所の方に直接来られる体制について、これについてはちょっと検討せざるしなければならないのかと思っております。以上です。十二番熊谷公議員。はい、えー、やはり直接ですね、あの行けるような体制をですね、あの作っていただきたいと思います。やっぱりあの避難、まあ災害時はですね、あのやっぱり。事前準備というか、心の準備もありますので、あ,のあそこに行かなきゃな、直接行けるんだなっていう部分があれば、少しでも安心ができると思いますので、それでですね、あのまあ、医療的ケアがあの必要な方々がですね、まあ、あらかじめあのどこの福祉避難所や、まあ、救護施設というあの場合もあります、まあ、そういうところに行くことをですね、災害の前に
あの割り振りしてまあ安心して避難ができるあの準備体制の構築が必要とあの感じますがそういう要項に関してはあのまだ決まってないっていうことですかお聞きします保健福祉部長はいただいまの質問にお答えいたしますえー、とその福祉避難所のまず開設についてですけれども、まあ、これはの災害の規模、あるいはそ,の、まあ、それが地震なのか、台風なのか、水害なのか、それとあの地域、どの辺の地域が特に必要なのかということを勘案してです、ね、どの19箇所のうち、どの部分を開設するかというのは、その時に決めている状況にありますし、まあ実際のところはまだあの解説してです、ね、運営した経験がございませんのですが、その,その災害の規模等によって、その場所を決める、全部開けるわけではないということになりますので、その議員がおっしゃったように、その事前にです、ね、そのあの例えばそういった医療的ケア児や重症心身障害者等のです、ね、避難場所がどこなのかと決める、まあ、これも一つの手かなとは思っておりますが、その時その時の部分によって、その解説する場所が異なるところとです、ね、それにちょっとバランス、もう少しそのところは献金が必要かなと思いますし、現在のところ、取り決めございませんので、その辺も含めて、今度の,あの福祉避難所の運営マニュアルの中にです、ね、ちょっと組み込んでまいりたいと思います。12番、熊谷幸喜議員、はいえー、とぜひともです、ねあのーまあ、ケアが必要な方々があの安心してあの避難できるようなあの体制をあの取っていただきたいなと思います。えー、とそれではあの避難所の電源供給とあの確保についてあの再質問させていただきます。自家発電機や非常用発電機はあのご存知のように、耐用年数が15年、それから国土交通省、衛生所基準ではです、ね、メンテナンスを行う条件において、30年というあのことなんです。まあ、長持ちはしますが、まず騒音がうるさい、それから排気ガスを放出するということで、あの問題視をあのされる方々もいらっしゃいます。やはりエコで静かな環境が重視されておるというのが現状だということです。まあ、他市のまあ事例としてはですね。あの、先ほどあの市長も答弁されておりました。あの、公用車をですね。あの、新たにあの電源車として電動車として各避難所にあの配備して、それを、えー、まあ。自家発電機、あの非常用発電機とあの併用してあの使うというあの策をあのされているというあの。北上市外にもです、ね、あのされているというあの話も聞きました、えーまあ、その中で,です、ねまあ、やはりあの緊急移動の電源対策としてです、ね、あの今後電、まあ、電源車、まあ、電気自動車とかです、ね、あとプラグインハイブリッドとか、そういう自動車があのどんどんあの増えるということで、まあ、あの今後、ますますあの災害時にあの役立てるです、ね、あの考えというものは、あの自治体としては、あのその辺の細かいところはあのどう考えているのかあのお聞きしたいと思います。財務部長。はい。えっ、ー、と公用車におけるあの議員からご指摘ありました。例えばあの EV えっ、ー、とこれ電気自動車あるいはあの PHV プラグインハイブリッド車とかそういった部分の。災害等の有事における活用ということでのご質問でありますけれども<笑>、まあ、あの先ほど市長答弁にありましたけれども、今年ですね、初めてプラグインハイブリッド車についての導入というのを、これ、先導的なものとして、今、配置を進めようとしております。そののきっかけとなりましたのが、まあ、これはあの三井住友会場さんからですねあの企業企業の社会貢献活動としてそういう、えーまあ、あの環境配慮の取り組みにあと防災の取り組みそれを市と一緒にやれないかという申し出がありまして寄付を受けながらこれは9月補正でですね、えー、とこのプラグインハイブリッドの部分の導入の経費を、えー、計上させていただきまして、まあ、あの1月には、えー、納車になる予定となってございます。であの先ほど、まあ、答弁にもありました通り
えー、とすでに例えばあの交流センター等についてはですねあのこれは震災後の,ですねえとまああの電源の,その自立それから持続可能な有事にも対応できることを想定したアジサイ型のスマートコミュニティ構想それの事業ということで実施してきておりますけれども今回この新しいこのプラグインハイブリッドという部分の活用もこれはあの本庁舎に置くことになると思いますけれども、まあ、あのいろいろ幅広く市内で活用することが可能だと思っております。今後のです、ね、市の公用車の在り方の部分では、その状況、まあ、コストの部分はやはりかかるという状況もありますけれども、見極めてこれからあの検,討し検討をしていく必要があるというふうに考えているところであります。以上です12番熊谷議員、はいえー、国としてもです、ねあのー、2030年度半ば,あ半ばにはあの新型の、えー、と新車のガソリン車をもう、あのー、作らせないという、あのー、大体の方針をあの決めたということで今後やっぱりあの PHEV とか EV 車あとはまあ燃料自動車まだあの水素関係の,あのターミナルはないのでちょっと難しいとは思いますがそういう。ハイブリッド自動車、あの電気関係が使えるあの自動車がどんどん普及されると思いますので、何度あの災害協定の時にあに、災害協定をうまく利用して使っていただきたいなと思います。それから移動型住宅コンテナに関してはです、ね、あの医療的ケアがあの必要な在宅者の家が倒壊や水没の場合、家族との,あの避難があの可能なインフラ整備された移動型住宅コンテナをですね、あの市がレンタルで借り受けて提供することもあの考えるべきと思いますあの病院の病床数がない場合や福祉避難所が何らかの理由で使えない場合などあの想定外の事態にあの活用可能と考えますがあの見解をお考えします保健福祉部長はい、ただいまの質問をお答えいたします、えっと。移動用住宅コンテナの活用についてということでございますけれども、あの私もですねあの、10月ぐらいでしたか、あの新聞記事、読ませていただき、非常に興味深く読ませていただきました。まあ、この移動型住宅コンテナについて、あの市内のですねあの企業さんが開発しているということで、あ大変素晴らしいなと思っております。えー、ただ、そのこの記事を読,読んで、ですね、まあ、一応あの実証実験を行っていると、そしてあの、えー、消費電力のデータ等を活用して、まあ、今後、将来的にはその量産していきたいというお話も記事に載ってましたので、まあ我々もですねまだその実物、実際、えー、見たことがないのでですね。今後は見て,見てみてです、ね、それでその中でその運搬の方法ですとか、あるいは、えー、その設置場所がどのぐらい必要なのかとかです、ね、あ,とあるいは経費の面も含めてです、ね、少し研究しなきゃならないのかなと思っています。えー、しかしながらです、ね、あの本当にあのこの特に医療的ケア時やそういや、そういった障害者の緊急時の対応にはです、ね、あの非常に素晴らしいものだと思っておりますので。えー例えば、障害者の,あの自立支援協議会などでもです、ね、こういった話題も提供して、えー、その中でも少しこう協議しながらです、ね、今後、えー、研究の課題の一つとしてです、ね、捉えてまい、えー、りたいと思っております。以上です12番、熊谷幸喜議員。はいえーま、災害時、えー、特にあの2011年の東日本大震災以降、あのいろんな、えー、と例えば入浴施設がない場所とかあとはあの避難所の中に電源施設がないような場所そういう場所にもあのこの企業さんはですねあの、まあ、手弁当っていうんですかあのであの駆けつけてあのどこにでも行ってるそうです、まあ、その中であのいろんなあの新聞とか新聞報道とかそういうことであのやっと広がるようにはなってきたということですが、もう10年以上も前からあのこういうことに取り組んでいる会社ですので、あのぜひもです、ねあのまあ、あの視察なり何なりあのしていただいて、あのこういうものがあるんだな、あの市内の,あの企業の中にこういうことを研究しているでこれ、こういうことを実践している会社があるんだなということをです、ね、あのぜひともです、ね、あの見学なりしていただきたいなと思います。それではですね、あの最後に結婚生活、結婚新生活支援事業について、ちょっとお聞き
きしたいと思います。まあ、北上市はですねあの産業や工業集積地としてほかからのまあ流入人口が多いところということで人口減少がですね急激に始まっている多市町に比べて人口減少に関しては対策のスピードが緩やかに感じられております北上市において新婚生活を迎えるご夫婦が安心して子どもを産み育てるためそして住んでいただくためにの少子化対策ですとにかく結婚して住んでもらうこと、若い子育て世代の人口を増やすことが、北上市の将来的な安定につながると思います。えー、隣の花,花巻市さんでも、来年度からこの事業をあの行う予定になるそうです。新婚世帯をですねあの取られかねないと思いますが、まあ、この点についてどうお考えでしょうか、お聞きします。教育部長、はい、ただいまの質問にお答えいたします。当市の婚姻の届け出の状況でございますけれども、まあ、平成26年449ということにした場合、まあ、直近で平成30年度のデータで436ということで、実にすれば 0.97、まあ、3% マイナスになっていると。これに比較して、今お話ありました花巻などは急激に減っている事実でございます。で、当時、もう一つ問題と思っているのは、やっぱり出生数でございます。これを今と同じ年度で比較いたしますと、26年度が767、そして30年度が627、比率にすればこれ 0.81、2割減していると。いうことで投資といたしましては、やはり今、直近の課題といたしましては、この少子化、まあ、議員もおっしゃった少子化の方策の一つとしては、この子どもの数を増やす、じゃあそのために何をするか、子どもを産み育てるためにお金もかかる、例えばです、ね、経済的負担とか、そういうところを軽減させていくというようなことで特化して、今、政策をぶっていこうという、政策を展開していこうと考えているところでありまして。まあ、新婚の過程につきましては、この婚姻数の推移のとおり、まあまあ、穏やかに推移しているということで、こちらについては、当面、当面というか、来年度、例えば、投資で予算化をするということは、ただいま検討していない段階でございます12番、熊谷幸喜議員。はいえーまま、岩手県内ではです、ね、えー、と十市町が今、もう、えー、と行われているわけですが、やはりあの人口減少が止まらない地域に関して、あのこの施設、施策をあのされているという話を聞きました、もちろん北上市としては、人口減少もあの緩やかなあのカーブを描いてますので、なかなかその辺が実感できないというあのことも考えます、まずえー、私の,あのところにです、ね、相談をあのしにあの来られたお母様がいらっしゃいまして、えー、とやっぱり新聞の記事を、あの9月にあの国が方針を決めたもので、新聞に出されてたりということで、えー、と北上市はあのこの新婚あの、結婚新生活支援事業をやってるのかと、あのー、これはすごくあのいい事業で、うちの息子も今度帰ってくるんだけど、例えばこの引っ越し費用ね、これを、あのー、それを補助してもらえるのかっていう形ですぐ。あの電話かかってきましたそれで、すみません、うちの北上市ではですね、その事業やっておりませんで、あそっか、ちょっと残念だなっていう話にされてました、やはりあのニーズはあのかなりあるという話をしました、あのやっぱその中で、あのまあ、北上市で結婚するっていう部分を考えれば、あの他の市で結婚するように、北上市で結婚した方があが得するぞというあの意識もあのどっかで、あの市を、選別しているというわけではないとは思うんですが、そういう部分で見られている方もいますので、やはりあのそういう新たないろんな世代でいろんな世帯がありますので、その方々にもあのあこれは魅力的だなって思うようなあの事業をですね展開していただきたいなと思います。まあ、これえっ、ー、と国立社会保障人口問題研究所のあの調査ではですね、えっ、ー、と結婚に踏み切れない理由として結婚資金をというあの結婚資金という部分をです、ね、回答したのがです、ね、未婚男性の18歳から34歳の 43.3%、それから未婚女性の18歳から34歳の 41.9% 41にあの上りました
未婚化の主な要因として、経済的な理由であることは、まず明らかということです。内閣府が10年前、2010年に公表した調査結果でも、結婚を希望する人に対して、行政に実施してほしい取り組みについてお聞きしたところ、えー、と結婚や住宅に対する資金や、あの資金対応やあの補助支援ということをです、ね、挙げた方が、あの全体の 42.3% にあの達していたそうです。まずはですね、この新婚家庭を経済面からあのサポートするということには大きな意味があると思いますが、あの最後に市長あのご答弁の方よろしくお願いします。市長、はい、あの議員おっしゃるようにこのまああの結結婚の機会をです、ねえー、あの提供するというのも、まあ、一つの方法なのだろうというふうに思ってますが、あの我々はの国に対しては、あ県、それから東北市長会、えー、全国市長会を通してあの、国が責任を持って、この、まあ、結婚・子育て、えー、に関してはあ、それぞれの自治体を競争させることなく、あの対策を打ってほしいでその一つの代表としては、子どもの医療費に関しての無料化、これについては、国が責任を持ってやってもらいたいというふうなことを申し上げております。今回、このことについてもその、そのこと自体が悪いと言っているわけではなくて、それぞれの自治体に競争させるような施策を出してきているということに関しては、あの我々はちょっと受け入れかねないというふうに思っておりますけれども、えー、この効果がです、ねあのまあ、見られるというようなことになれば、我々も少し考えていかなければならないなというふうには思っております。以上であります12番、熊谷幸喜議員の質問を集結いたします。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました次の本会議は12月18日午前10時に開きます本日はこれをもって散会いたします